দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য প্রহর সৌজন্যে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় মুখ গহ্বরের বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি অ্যাপোলো হসপিটালের ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসাল্ট অধ্যাপক ডক্টর মতি রহমান মোল্লাকে চলুন তার সাথে আলাপ করে নিই এই বিষয়ে কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ ফর কলিং মি ওয়েলকাম আমরা তো আজকে মুখ গহ্বরের বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে শুনব তা আমার মনে হয় যে এই যে মুখ্য গহ্বর বলছি এটা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন মানে আমাদের মুখে তো অনেকগুলো পার্টস আছে মুখের মধ্যে প্রথম তো আমরা চিন্তা করব দাঁতের কথা চিন্তা করব আচ্ছা বড় দিয়ে দাঁতের কথা শিশু দাঁতের কথা এবং দাঁতের চারিদিকে যে থাকে সেটাকে আমরা বলি গাম বা মাড়ি বলি বা গঞ্জাইবা বলি এরপরে আসছে ভিতরে বোন অ্যালভিওলার বোন এবং জ বোন এর পাশাপাশি আছে জিব্বা আসতেছে তালু আসতেছে এবং গালের ভেতর অংশ যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন অর্থাৎ মোটামুটিভাবে মুখ হা করলে যা দেখা যায় ঠোঁট থেকে শুরু করে জিব্বা গাল দাঁত মাড়ি তালু এ সব কিছু মিলিয়ে বিভিন্ন রকম অসুখ হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ধারণা পেলাম যে মুখ গহ্বর বলতে কি বোঝে আপনি তো প্রথমে বলছেন দাঁতের কথা তো দাঁত নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে প্রথমে আমার মনে হচ্ছিল আসলে প্রোগ্রামে বসার আগে অনেক রকম প্রশ্ন অনেকে করেন যে আপনার বিষয়টা কি আজকে সেই বিষয়ে দাঁতের ব্যাপারে বিশেষ করে বাচ্চাদের কথা আপনি বলছিলেন বাচ্চা এবং বড়দের নিশ্চয় দুটো ভাগ আছে বাচ্চাদের প্রায় আমরা দেখি যে দাঁতে কালো কালো হয়ে যায় দাঁত ভেঙে যায় বাবা মারা বলেন যে আমার বাচ্চার দাঁতে পোকা তো দাঁতের পোকা জিনিসটাকে এখানে কি কোনো সত্যি পোকা থাকে কিনা হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব মজার কথা অনেক পুরনো কথা এটা যে দাঁতের পোকা বলে কিছু আছে কিনা সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক অর্থে বলতে সত্যিকার অর্থে সেরকম কোনো পোকা নাই যদিও আমরা গ্রামে গঞ্জে আগেও দেখেছি যে বেদিনীরা এসে একটা হাতের ছাপাই বা ম্যাজিকের মাধ্যমে পাতার মাধ্যমে বিভিন্ন পোকা বের করে দেখায় আসলে কিন্তু এরকম কোনো পোকা এটা কোথায় পায় এই পোকাগুলো তারা এগুলো যেমন ম্যাজিক ম্যাজিশিয়ানরা তো অনেক কিছু করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা হাতের সাফাই বলবো নাহলে তো আমাদের মুখে প্রায় প্রায় পোকা দেখা যেত তা তো দেখতে পাই না বরং ভীষণ মানে ছোট ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না এরকম কোনো মাইক্রো অর্গানিজম মুখে থাকে আচ্ছা যেগুলো মুখে লেফট আউট বিশেষ করে সরকারের জাতীয় খাবার যেমন আপনার আটা চিনি অথবা চকলেট এই জাতীয় জিনিস যখন দাঁতের উপর লেগে থাকবে আমি লেগে থাকবে তখন এই সমস্ত বিশেষ কিছু কয়েকটা জীবাণু এসে একসঙ্গে কাজ করবে এবং কিছু ফারমেন্টেশন প্রসেস করবে এবং এর থেকে কিছু অ্যাসিড তৈরি হবে আচ্ছা এই অ্যাসিডটাই কিন্তু দাঁতের উপরের অংশ যেটা সবচেয়ে শক্ত অংশ আমরা জানি এনামেল সেটাকে ভঙ্গুর করে ফেলে ডিমিনালাইজ করে এবং সেই জায়গাটায় যখন আমরা খেতে যাব আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা ক্র্যাক হয়ে যাবে অথবা গর্ত হয়ে যাবে আচ্ছা এবং প্রথম দিকে হলদে রং থাকে পরের দিকে একটা কালচে রং হয়ে যায় এই রোগী যখন কালচে রঙে একটা ছোট্ট ডিপ্রেশন বা গর্ত দেখে তখনই সেটা বলে দাঁতের পোকা লেগেছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে অনেক বাবা মাকে যখন বলি ছোট বাচ্চা থাকে যে আপনার তো বাচ্চার দাঁতে এই সমস্যাটা আপনি একটু ডাক্তার দেখান কিন্তু তারা কিন্তু বলেন যে আমার তো এটা বাচ্চার দুধের দাঁত পড়েই যাবে এটা ট্রিটমেন্ট করে কি হবে খুব ফানি কোশ্চেন যদিও কারণ আমরা জানবো যে বাচ্চার যে এই দশ থেকে বারো বছর পর্যন্ত এটাই তো তার দাঁত হ্যাঁ এর আগে তো স্থায়ী দাঁত উঠবে না না অতএব এই সময়ের জন্য তার এটাই যখন দাঁত এটাকে ইম্পর্টেন্টলি আমরা চিন্তা করে অবশ্যই এটাকে সংরক্ষণ করতে হবে রুগীর যেন কষ্ট না হয় খেতে যেন কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা করতে তার মানে দাঁত ভেঙে গেছে বা কালো হয়ে গেছে বলে সংস্থা ফেলে দিতে হবে তা কিন্তু ঠিক না আচ্ছা বরং বয়স্ক যেমন দাঁতগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করে থাকি বিভিন্নভাবে দুধ দাঁতের বেলাও বা মিল্ক টুথের বেলা বা ডিসি ডিস টুথের বেলাও আমরা একইভাবে এটাকে চিকিৎসার মাধ্যমে রাখতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে রুট কানাল পর্যন্ত করে ক্যাপ পর্যন্ত দিয়ে ফিলিং করে দাঁতকে রাখতে হবে আর যদি কেউ নিজের থেকে টেনে এটা বের করে ফেলে দেয় তাহলে এমন হতে পারে ভেতরের যে স্থায়ী দাঁত উঠছে সেই দাঁতটা নষ্ট হতে পারে অথবা তার রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারে অন্য জায়গায় আটকায় যেতে পারে যেটাকে আমরা ইম্প্যাক্টেড টুথ বলে থাকি আপনি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাপ মা বাসায় দাঁত দাঁত তুলে ফেলেন এবং তারপরে দেখা যায় যে আর বাচ্চার দাঁত উঠছে না এটা কতটুকু যুক্তি এটা খুবই খারাপ কথা আমি বলি আর একটা হচ্ছে যে আমাদের বাবা মাকে ইচ্ছা করলে একটা জিনিস শেখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যে কোন বয়সের বাচ্চার কতটুকু কোন দাঁতগুলো আগে পড়বে যেমন আমরা জানি 
যে নিচের সামনে দিকে দাঁতগুলো যে ইন সাইজেস বলে এগুলো সাধারণত আর্লি হলে 5 5.5 6 এর মধ্যে ওঠা উচিত আচ্ছা মাসে আর কি তারপর কমানে উপর দিকে একটু বেশি তারপরে পেছন দিকে দাঁত সব শেষে দাঁত উঠবে আপনার মনে করেন যে 10 11 বছর পর্যন্ত থাকবে এর পরে এগুলো রিপ্লেসমেন্ট হবে নতুন স্থায়ী দাঁত দিয়ে অতএব এই যে 11 12 বছর পর্যন্ত দাঁতগুলো যে থাকছে এই 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 পর্যন্ত বাচ্চা বা শিশুর দাঁতটা কিন্তু এটাই আচ্ছা এখানে তো স্থায়ী দাঁত আসছে না অতএব এই দাঁতগুলোকেই তার সে ব্যবহার করবে এবং যত্ন নেবে সুস্থ থাকবে যত্ন নেবে যেমন সেই জন্য বাচ্চাকে আমরা অনেক সময় দাঁত পরিষ্কার করতে কিনা আমরা খেয়াল করতে চাই না মা বা বাবার চেষ্টা করা উচিত যে একই সঙ্গে রাত্রিবেলা শোবার আগে ব্রাশ করিয়ে দেওয়া এবং সম্ভব হলে নাস্তা খাওয়ার পরে সকালবেলা করা আমি আবার রিপিট করতে চাই নাস্তা খাওয়ার পরে আগে না আচ্ছা এই কথাটা আপনি যে বললেন আমরা কিন্তু সব সময় শুনি যে মানে সব সময় শুনি না ছোটকাল থেকে জেনে আসছি যে ঘুম থেকে ওঠার পরেই দাঁত ব্রাশ করতে এবং আমাদের কিন্তু পাঠ্যপুস্তকেও সেরকমই আছে যে ব্রাশ ইউর টিথ ইন দা মর্নিং আমি স্কুলে গিয়েছিলাম এরকম হেলথ চেকআপ করার জন্য সেখানে দেখতে দি ছড়ার মাধ্যমে একই কথা বলা হচ্ছে যে আমরা ব্রাশ করার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখে যে জমিয়ে থাকা খাবার স্পেশাল কার্বোহাইড্রেট সেগুলোকে বের করে ফেলা আচ্ছা এটাই মুখে থেকে গেলে এক মুখে প্রদাহ হবে গন্ধ হবে জীবাণু আসবে জীবাণু আসলে বিভিন্ন রিঅ্যাকশন করে প্রবলেম করে দাঁত ছিদ্র শুরু করবে অথবা গামে ইনফ্লামেশন করবে গাম যেটা কি জিনজিভাইটিস বলি আচ্ছা তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য তো খাবারটাই বের করে ফেলা এখন আপনি সকালবেলা যদি উঠে ব্রাশ করলেন তারপরে খেলেন তাহলে সেই নাস্তা খাবার থাকলো দুপুরে খেলেন সেই খাবারটা থেকে গেল মানে সারা দিন আপনি মুখে খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে পাশের বর্তী যে ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা সে হয়তো গন্ধ পাচ্ছে সরে যাচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না কি কারণ হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে আমাদের কি বাচ্চাদেরকেও ট্রেন করা উচিত যে স্কুলে যাবার আগে সে নাস্তা করে তারপরে দাঁত ব্রাশ করবে এবে সেই ক্ষেত্রে সে 1 মিনিট সময় নেক 1.5 মিনিটের সময় নেক সময় তো বেশি না অভ্যাসটা করতে হবে যেমন আমরা বলি ছোটবেলায় যদি বাচ্চা যখন খেলনা নিয়ে খেলে সেই সময় খেলনার মধ্যে একটা ছোট্ট টুথব্রাশ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে এজ ইফ দিস এটা খেলনা আচ্ছা সেটা নিয়ে সে মুখে মা দেখাবে ও করবে এই করতে করতে মা যখন এক সঙ্গে ব্রাশ করবে ও উৎসাহ নিয়ে করতে থাকবে আচ্ছা তো সেই জন্য আমি বলবো যে মা কি হয়তো প্রথম দিকে কষ্ট করে এই জিনিসটা শিখাই দিতে হবে আচ্ছা শেখানোটা বেশ কষ্টেরই মনে হয় আর একটা বিষয় একটু বলবো এখানটা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে একটু শুনে নিই তার কথাটা শুরু করব হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন আমি শাহনাজ বেগম তেজগাঁও থেকে ঢাকা আচ্ছা শাহনাজ যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন প্রশ্ন করে আমার বয়স হচ্ছে 2 বছর আচ্ছা বলেন तखन थे सामने दो दात बस बड़ बड़ो छोड़ा एक कर्नर थे भेगे गे प्राय मैं दात गारे ले डाक्टर देखिए मायर अज्ञतारे खुदा पाए হয়তো মা টায়ার্ড হয়ে আছে আমরা কি করব আমরা এটা একটা বটল ফিডিং এর ব্যবস্থা করে দিই রাইট তবে সেখানে দুধের সঙ্গে চিনি দিয়েও থাকে তো বাচ্চা সে ঘুমাচ্ছে আরাম করে রাতেবেলা সেই আমি নিপল নিয়ে দুধ নিয়ে মিষ্টি আলো দুধ নিয়ে মুখে ঘুমাচ্ছে ন্যাচারালি তাহলে কি হচ্ছে আমরা তো বললামই তো প্রথমে মিষ্টি জাতীয় খাবার মুখে থাকলে জীবাণু আসবে এবং রাতে যেহেতু আপনার কোনো নড়াচড়া নাই জীবাণু সহজে খুব আরামে বসে বসে ফার্মেন্টেশন করে অ্যাসিড তৈরি করবে এবং দাঁতগুলোকে নষ্ট করবে উনি যেটা বলছিলেন যে দাঁতগুলো ভেঙে গেছে এবং গোড়া পর্যন্ত মানে মাড়ি পর্যন্ত চলে আসতে মানে এটা বেসিক্যালি দন্ত ক্ষয় বা ডেন্টাল কেডিস থেকেই আস্তে দাঁত উইক হয়ে আস্তে ভেঙতে ভাঙতে ওটা গোড়া পর্যন্ত চলে গেছে এই অবস্থাও কিন্তু আমরা যেটা বলবো যেটা উনি বললেন যে কেউ বলেছেন ব্রাশ করার জন্য কেউ বলছে মুছে দেওয়ার জন্য আমরা যেটা বলবো যে এই অবস্থায় কিন্তু দাঁত ফেলা ঠিক হবে না এটাকে রেগুলার ব্রাশ করাতে হবে এবং প্রয়োজন যদি যদি বাচ্চা যদি বলে দেখা যাচ্ছে গোড়া ফুলে যাচ্ছে ব্যথা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ডাক্তারের কাছে যে 
রুট ক্যানাল জাতীয় জিনিস করে নিতে হবে অর্থাৎ ভেতর থেকে ইনফেকশন হয়ে যেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে না যায় ইনফেকশান ব্যবসেস না করে এবং এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে প্রায় আমরা যখন দেখা যায় যে অনেকগুলো দাঁতের সমস্যা হয় বাচ্চা কোঅপারেট করছে না সিডেট করে অথবা জিয়ে দিয়ে সমস্ত দাঁতগুলোকে রিপেয়ার করে দেওয়া সম্ভব হয় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আবার তাকে বা মাকে খেয়াল করতে হবে ব্রাশ করে দাঁতগুলো ঠিক রাখার জন্য সেই জন্য প্রয়োজনের সময়ের আগে ফেলে দেওয়া ঠিক না কিন্তু এটাকে ইগনোর করাও ঠিক না ব্রাশও করতে হবে চিকিৎসাও করতে হবে হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন যে আমাদের যে পরবর্তী দাঁতের সেটটা উঠবে সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আমার যদি এই দুধের দাঁতে প্রবলেম রিকারেন্ট ইনফেকশন গড়াতে হয় তাহলে দাঁতের সমস্যা হতে পারে আপনি যা বলতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ আমরা ছিলাম হচ্ছে সেই এই দাঁত ব্রাশ নিয়ে তো যে বাচ্চাদের মাই শেখালো প্রথম থেকে তো সেই জন্য যদি এরকম ভাবে খেলনার মধ্যে যদি এরকম থাকে তো বাচ্চা ইন্টারেস্ট পাবে মনে হবে ভাববে যে এটা তো খেলার জিনিস কারণ বাচ্চাকে তো মাই শেখে হাঁটতে শেখায় কথা বলতে শেখায় বাবা মাও করে কিন্তু মায়ের দায়িত্বটা বেশি থাকে তো এই স্টাইলটা যদি শেখে না আর তারপরে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা জানি যে কোন খাবার থেকে সমস্যা হতে পারে সেই খাবার থেকে একটু দূরে রাখা যেমন মিষ্টি জাতীয় চকলেট যদি খেতেও হয় তাহলে হয়তো দিলাম সকালবেলা একটু দিলাম যে কুলি করিয়ে দিলাম অন্যদিকে খেয়াল করতে হবে যে গ্রোয়িং টুথের জন্য যে সমস্ত মিনারেলস ভিটামিন দরকার আছে ক্যালসিয়াম ফসফরাস ডি অথবা এ বি এগুলো যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের মাধ্যমে আসতে পারে ওষুধের মাধ্যমে সেই জন্য দুধ ডিম রেগুলার যেন খায় সেদিকে খেয়াল করতে হবে বাচ্চা প্রথম দিকে তো আর শাক সবজি খাবে না অথবা সাপ্লিমেন্ট কিছু একটা বের করে দিতে হবে যাতে করে সেটা চলে আসে অতএব সম্ভব হলে কিছু ফ্রুটস দিতে হবে সম্ভব হলে যে সমস্ত থেকে সমস্ত ক্যালসিয়াম আসে ডি আসে অত ভিটামিন আসে মিনারেলস আসে সেগুলোতে রিচ করে তৈরি করে খাবার দিতে হবে যেমন আমরা গ্রামের খাবার দেখছি যে খিচুড়ি ইজ ভেরি গুড এর মধ্যে অনেক কিছু আছে তেল আছে खबर जेमेंटेंटे खबर तो मुखे जा दाँत क्षति ना कर ब्राशो ठीक मत कर আমাদের আরেকজন দর্শক আছে কথা বলছি তার সাথে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম আমি মিস্টার মোরশেদ বলছি মিরপুর ডিএইচএস থেকে আচ্ছা জি আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চান তার বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন আমার বয়স 54 আমি নিজের ব্যাপারে কথা বলছি জি জি অবশ্যই বলুন তো আমার প্রবলেম হচ্ছে যে আমি দুইটা প্রশ্ন জানতে চাচ্ছি যে রুট যে সব দাঁতের রুট ক্যানাল করা আছে এই সব সেই সব দাঁতের दात के प्रदाह मुक्त करना দাঁতটাকে ইনার্ট করে দেওয়া হয় নার্ভটাকে বের করে ফেলে দিয়ে একটা রুট থেকে রুটের মাথার থেকে উপর পর্যন্ত ফিলিং করে দেওয়া এটাকে রুট ক্যান ফিলিং বলে তো যেহেতু দাঁতে নিউট্রিশন চলে যাচ্ছে ন্যাচারালি দাঁতটা একটু ব্রিটল হয়ে যাবে ভঙ্গুল হয়ে যাবে আচ্ছা সেই জন্য আমরা বলি রুট ক্যান করার পরে পারলে এক আধ মাসের ভিতরে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তীতেই ক্যাপটা করে দিলে প্রোটেকশন ভালো থাকে দাঁত ভাঙবে না আর যদি ভেঙেও যায় তাতেও খুব বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নাই সেটাকে আবার রিপেয়ার করে আবার ক্যাপ করে নাও করা সম্ভব হয় অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি রুট কানাল করা করা মানেই এটা ক্যাপ করে নাও উচিত আচ্ছা তাহলে মানে মনে হয় দাঁতের লাইফটাও অনেক দিন লংগেটিভিটিটা বেশি হয় আমরা শুনবো আপনার কাছে আরো কিন্তু এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্যপ্রহর সৌজন্যে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমরা শুনছিলাম মুখ্য কহবরের বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন 
অধ্যাপক ডক্টর মতি রহমান মোল্লা চলুন তার কাছ থেকে শুনি বিষয় বিরোধীর আগে আমরা বেশ দাঁত সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু তথ্য পেলাম একটু জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের দাঁতের সাথেই তো মারি আছে মারি থেকে প্রায় রক্ত পড়ে এটা বেশিরভাগ মানুষের জীবনে হয়তো বা এক দুইবার হয়েছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের রেগুলারই তাদের ব্রাশ করতে গেলেই রক্ত পড়ছে এটা কেন হয় হ্যাঁ মারির রোগ কিন্তু খুব কমন আমাদের দেশে যেমন দন্ত ক্ষয় একটা খুব কমন রোগ তারপর পরই মারির সমস্যাটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি জিনজিভাইটিস কেউ কেউ আগে বলতো পায়োরিয়া বলতো এবং জিনজিভাইটিসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে ক্রনিক জিনজিভাই অ্যাকিউট জিনজিভাইটিস ভেনসের জিনজিভাইটিস আছে এবং ইভেন বলা যেতে পারে যেমন এইচআইভি রিলেটেড জিনজিভাইটিস হতে পারে আচ্ছা তারপর লিউকেমিয়া থেকে জিনজিভাইটিস হতে পারে মানে অনেক রোগের লক্ষণ হিসেবে হতে পারে অথবা ভিটামিন সি যেটা স্কারবি রোগের অতএব যেমন বায়ামটা বাচ্চার জ্বর হলো জ্বর দেখা যায় যে তার মুখের মধ্যে অনেক জায়গায় ঘা এবং গামগুলোতে আলসারেটার হয়ে কেমন যেন খেয়ে খেয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ভাইরাল স্টোমাটাইটিস অনেক জ্বর থাকবে বিভিন্ন সাইডের লিম্ফ নোডগুলো বড় হয়ে যাবে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি বলি এবং সেই ক্ষেত্রে তার বাচ্চাটা খুব অ্যাকিউট টক্সিক থাক খেতে চায় না জ্বর থাকে অতএব গ্রামের যে বিভিন্ন রকম প্রদাহ অথবা লক্ষণগুলো শুধুমাত্র সাধারণ জিনজিভাইটিস নাও হতে পারে আচ্ছা আমি এরকম অনেক পেয়েছি যেগুলো হচ্ছে লিউকেমিয়া সেটা যেটা ব্লাড ক্যান্সার আমরা বলি ব্লাড ক্যান্সার হ্যাঁ সেটাও কিন্তু মারিতে ইনভলভ হতে পারে অতএব এটাকে দেখে বোঝে মানে এক্সপিরিয়েন্স ফিজিশিয়ানরা বুঝতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তার চিকিৎসা এবং ডায়াগনোসিস করার পদ্ধতি আলাদা আচ্ছা অতএব সব কিছু যদি মনে করি যে জিনজিভাইটিস হয়েছে রক্ত পড়ছে প্রশ্ন <laughs> আচ্ছা <laughs> খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমার মনে হয় যে এটা কিন্তু শুধু ইউনুস সাহেবের না এটা আমারও প্রশ্ন যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের কাছে আসলে দাঁত তুলে ফেলেন বা রুট ক্যানেল করেন কখন কি আসলে করা উচিত এখন আসলে কিন্তু আগের মতো আমরা পারতে পক্ষে দাঁত ফেলি না আচ্ছা দাঁতের মধ্যে অনেক বড় ছিদ্র বা ক্যাভিটি হয়ে গেল অথবা দাঁতের মুকুট বা ক্রাউনে অনেক অংশ চলে গেল এটা রুট ক্যানেল করে রিকনস্ট্রাকশন করে ক্রাউনটাকে তৈরি করে নিয়ে ক্যাপ লাগায় নিলে ঠিক রাখা সম্ভব আর একটা ওনার কোশ্চেন শুনে মনে হচ্ছে রুট ক্যানেল করার পরে হয়তো বা উনি ক্রাউন বা ক্যাপ লাগাননি আচ্ছা যেটা আপনি আগেও বলছিলেন যেটা জরুরি বলেছিলাম যে দাঁত রুট ক্যানেল করে একটু ভঙ্গুর হয়ে যায় সেজন্য ক্যাপ কভার দিলে তাহলে সহজে ভাঙবেন আর একটা কথা হচ্ছে রুট ক্যানেল যদি ঠিকমতো করা হয় এই দাঁত এবং ক্যাপ লাগানো হয় এই দাঁত কিন্তু বহু বছর ব্যবহার করা যাবে ব্যথা ছাড়া এবং সেই দাঁতটা ভাঙবে না অতএব সঠিক জায়গায় ঠিকমতো রুট ক্যানেল করা এবং তারপর পরে ক্যাপ লাগায় নেওয়া ভীষণ ভাবে জরুরি আচ্ছা আর ইউনিস সাহেব যে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাহলে কি সব দাঁতই ভেঙে যাবে সব দাঁতই রুট কন করতে হবে আমরা একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যদি আমরা সেই জন্য আমরা প্রথম বেসিক কথায় আসি যে আমরা ব্রাশ করব মানে দাঁতের যত্ন যত্ন নিতে হবে তার মানে যদি না আমরা নাস্তা খাওয়ার পরে একবার ব্রাশ রাতে বেলা সবার আগে ব্রাশ সম্ভব হলে বিকেল বেলা আমরা আজকাল এনকারেজ করি কারণ আমরা তো মাঝখানে অনেক খাবার খেয়ে থাকি তাই না সেই জন্য তিনবার হলে আরো ভালো দুবার তো করতেই হবে ব্রাশ করে যদি আমাদের মুখ থেকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার তার মানে এই যে আগবার বলেছিলাম আটা চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার যদি বের করে ফেলতে পারি 
এবং মুখে কিছু আরও বিভিন্ন ফ্যাক্টর থাকে কিন্তু তাই দূরে থাকতে পারে তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ মুখের রোগ দন্ত ক্ষয় রোগ মাড়ির রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব আচ্ছা তাহলে তো দাঁত নষ্ট হবে রুট কানালে প্রশ্ন আসছে না আমরা যদি এখানে অবহেলা করি তাহলে ছিদ্র হবে মাড়িতে সমস্যা হবে দাঁত নড়বে ক্যাভিটি হবে রুট কানাল করতে হবে দাঁত ফেলতে হবে আচ্ছা আমরা কথা বলছিলাম গাম ব্লিডিং নিয়ে তাহলে এই মাড়ির রক্ত ক্ষয়ে অনেক বড় বড় রোগের কিন্তু লক্ষণ দেখা যায় সেজন্য আমরা যেটা প্রথম থেকে ক্লিনিক্যালি দেখব যে আসলে কি ধরনের সমস্যা সেটা বুঝে প্রয়োজনে অনেক সময় আমরা এখানে বায়োপসি পর্যন্ত করতে হতে পারে টু কনফার্ম দি ভেরি ডিফিকাল্ট টাইপ অফ প্রবলেম আর ভাইরাল হলে তো সেটা দেখলেই বোঝা যায় ক্র্যাটার টাইপ অফ একটা আলসারেশন থাকবে লিম্ফ্যাটিনোপ্যাথি থাকবে জ্বর থাকবে অতএব এগুলো ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যালি যে একটু অভিজ্ঞতা দেখলে ভালো মানে রোগীকে পরীক্ষা করে আপনারা বুঝতে পারেন যে কি হতে পারে সাধারণ সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে এমনি যে মুখে ঘা গুলো হয় সেগুলা কেন হয় আচ্ছা মুখের ঘা কিন্তু আবার অন্য বিষয় একটা বিশাল বিষয় আমি যেটা আসছিলাম মুখের ঘা কোথায় কোথায় হতে পারে মাড়িতে হতে পারে জিব্বাতে হতে পারে গালে হতে পারে তালুতে হতে পারে যেমন প্রথম যেটা কমন আমার দেশে হয়ে থাকে রেকারেন্ট অ্যাপথাস আলসার আচ্ছা মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা বিভিন্ন জায়গায় লিপের ভেতরে গালের ভেতরে জিব্বাতে ছোট ছোট সাদা আলসার হবে প্রথম দিকে একটু ফুসকুরির মতো হয় পরে ফেটে যে আলসার হয় ক্রমান্বয়ে বড় হতে পারে এবং প্রথম দিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয় আচ্ছা এবং রোগী খেতে পারে না লালা বেশি পড়তে থাকে কথা বলতে পারে না এবং তা আবার যেটা দেখা যায় এক সপ্তাহ দুই দশ দুই সপ্তাহের মধ্যে এমনিতে আস্তে আস্তে কমে আসে এটার মেইন কারণ বেসিক্যালি বলা হচ্ছে অটোইমিউন একটা প্রবলেম একটা ডিজিজ যেটা সত্যিকার অর্থে সঠিক কারণ নাই তবে বলা হচ্ছে যে মানসিক দুশ্চিন্তা দুশ্চিন্তার বেশি সমস্যা স্ট্রেসে থাকবে যেমন পরীক্ষার সামনে মেয়েদের বেলা বলা হয় মাসিকের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অথবা বলা হচ্ছে বিয়ে হচ্ছে না সমস্যা হচ্ছে চাকরিতে ভালো করছে তাদের এগুলো হতে পারে সবার হবে তা না ইট ইজ অটোমিউন প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস এখানে বলতে হবে এই যেই সমস্ত ঘাতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় সাধারণত এখান থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নাই আচ্ছা এবং যেটা যে ঘাটটা আপনার মুখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাচ্ছে সেটাও ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নাই আচ্ছা অর্থাৎ এদের মধ্যে কমন একটা হচ্ছে আমরা বললাম অ্যাপথাস আলসার এছাড়া হতে পারে ট্রমেটিক আলসার হতে পারে স্পেসিফিক আলসারের মধ্যে অবশ্যই বিভিন্ন কারণ রয়ে গেছে যেমন আমরা মাঝে মাঝে টিবাকুলাস আলসার পাই সেটা কি দুই সপ্তাহের বেশি থাকবে টিবাকুলাস আলসার তো অনেক বেশি থাকবে সেজন্য স্পেসিফিক আলসার সেজন্য তার স্পেসিফিক চিকিৎসা রোগ নির্ণয় যেমন আমরা মনটুক টেস্ট করতে পারি আমরা ডিএনএ টেস্ট করতে পারি অথবা ওখান থেকে বায়োপসিন টেস্ট করতে পারি তাতে বোঝা যাবে যে টিবি ইয়ে কি না অথবা মনে করেন সিফিলিটিক বিভিন্ন রকম আলস হতে পারে অথবা এই যে বিভিন্ন টাইপ আছে স্পেসিফিক আলস অথবা আমরা জানি যে প্রি ক্যান্সার লিশন কার্সিনোমা সাইড টু অথবা ইনভেসিভ কার্সিনোমা যেমন স্কোয়ামাসাল কার্সিনোমা বা মুখের ওরাল ক্যান্সার যেটা বলে সেটা তো অনেকদিন ধরে থাকবে তার তার চরিত্র ক্যারেক্টার অন্যরকম থাকে অতএব এই যে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারেন একটা ধারণা পান অবশ্যই এবং সেখানে যখন বেসিক কথা একটাই বলবো যে ঘাটা ব্যথা হচ্ছে না এবং তার হিস্ট্রি আছে সেই লোক বা ভদ্রলোক লোক বা ভদ্র মহিলা পান জাতীয় জিনিস টবাকো জাত জিনিস মুখে নিচ্ছে মুখ পরিষ্কার করে না তাদের এই রোগটা যদি দুই সপ্তাহের অধিক থাকে ঘাটা অথবা একটা গ্রোথ যেটা ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে বা তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব যে এটা হয়তো বা খারাপ কিছু হয়তো বা ক্যান্সার এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফাইনালি কনফার্ম করার জন্য টিস্যু নিয়ে যেটাকে বলি বায়োপসি করা কনফার্ম করতে হবে পান পান টোব্যাকোর সাথে কি সম্পর্ক ঘায়ের এটা শুনবো আমাদের সাথে একটা দর্শক আছে তার কথা শুনে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোরশেদ বলছি মিরপুর থেকে আমার ছেলের ব্যাপারে জি জি বলেন তার বয়সটা কত হবে ছেলে 13 আচ্ছা তো ওর নিচের মাড়িটা এগিয়ে আসছে তো এগিয়ে আসার পর ফলে আমি অর্থোডেন্টিক্সের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম তো উনি একটা ব্রেস দিয়েছেন ব্রেস নিচে এবং উপরে এবং একটা উপরে একটা কি যেন লাগিয়ে দিয়েছে এবং আউটওয়ার্ডলি একটা যন্ত্র দিয়েছেন যেটা নিচের মাড়িকে ইয়ে করবে তো এটা বছরখানে হয়ে গেছে তারপরে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম ওনার কাছে উনি বললেন যে আসলে এটা যে হব হচ্ছে না আপনার সামনের মাড়ি দুটো দাঁত মানে পিছনে নিচের দুটো দাঁত ফেলে দিলে হবে এই তাদের এটা মানে পিছনে চলে যাবে আমি বুঝতে পারছি না আসলে কি করা উচিত 
তার ফেলাকে যে মানে যে ফেলবই কি না ফেলবো আমি বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা আপনি ওনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আমার যে একটা হতে পারে যে ফেসিয়াল যে প্রোফাইলটা থাকে কারো কারো কিন্তু ডিফর্ম থাকে যেমন নিচের চোয়ালটা সামনে থাকতে পারে যেটা প্রোগেনি বলি অথবা এক্সেস অফ দি ম্যান্ডেবল বলি অথবা উপরের চোয়ালটা একটু কম তৈরি যে ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে অথবা জাস্ট দাঁতটাই একটু আগে পিছে হয়ে বসে আছে অ্যালাইনমেন্ট নাই এখন যদি सिंपली আমরা সেই জন্য আমরা এক্সরে করতে হয় ল্যাটারাল সেফালোমেট্রি করতে হয় ট্রেসিং করতে হয় ওপিজি করতে হয় করে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এটা কি বোনি ডিফর্মিটি নাকি দাঁতের সমস্যা দাঁতের পজিশনের সমস্যা যদি सिंपल দাঁতের যদি পজিশনের সমস্যা হয় থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অর্থোডন্টিস্টরা পেছনের প্রি মোলার দাঁত ফেলে এই স্পেসেস এই পেছনে যে সামনে দাঁতগুলো সামনে চলে গেছে সেগুলো পেছনে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে নিয়ে আসতে পারবে তবে একটা কথা থাকে যদি দেখা যায় যে তার স্কেলেটাল ডিফর্ম তার মানে হচ্ছে জটা বোনটা একটু সামনে চলে আসছে অথবা পেছনে আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু দাঁতকে ব্রেস দিয়ে করলেও ঠিক হবে না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো দাঁতটাকে অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য ব্রেসের হেল্প লাগবে অর্থোডন্টের হেল্প করবে বাট এট দ্য এইজ অফ সেভেন্টিন এইটিন যখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা যেটা করি জ কারেক্টিভ সার্জারি বলে কথা আছে একটা ম্যান্ডেবলকে পেছনে সেট ব্যাক করা যায় অথবা ম্যাগজিলাকে সামনে আনা যায় অর্থাৎ একটা নর্মাল ফেসের যে প্রোফাইল হওয়া উচিত সেই রকম প্রোফাইল করার জন্য ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে ম্যান্ডেবল নিচের চোয়াল উপরে ম্যাগজিলাকে সামনে পিছে করে সমতা আনা যায় অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যদি দাঁতের যদি পজিশনে ক্রাউডিং অথবা প্রোক্লাইনেশন উপর দিয়ে চলে গেছে এরকম হলে সেটা অবশ্যই ব্রেস লাগিয়ে এবং সেই ক্ষেত্রে ওনার যে কোয়েশ্চেন ছিল প্রয়োজন হলে অর্থোডন্টিস ঠিক করবে দাঁত ফেলতে হবে কিন্তু দাঁত ফেলতে হতে পারে এবার হরটাই স্বাভাবিক এতে কোনো ক্ষতির কোনো কারণ চিন্তার কোনো কারণ নাই করে যদি দাঁতকে অ্যালাইনমেন্ট করে যদি চলে যায় পজিশন চলে আসে তাহলে ঠিক আছে ক্লাস ওয়ান যদি তারপরে যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে বোনকে কারেকশন করে এটাকে সেট ব্যাক করতে হবে এবং আমরা জানি আপনি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ম্যাক্সুয়েল ফেসিয়াল সার্জারিতে আছেন এবং আমার মনে হয় যে মোশে সাহেব যে ফোন করেছিলেন উনি যদি একটু হয়তো বা আরও দু একজনের সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিয়ে নেন আসলে কত টাকা যৌক্তিক তাই না তাহলে আরেকটু আমার মনে হয় বাচ্চাটার ব্যাপারে আর একটু হ্যাঁ উনি ঠিকই বলেছেন আপনি ইউ আর রাইটফুল মেনশন হয়তো আরেকজন কারো কাছে গেলে যিনি হয়তো ম্যাক্সুয়েল ফেসিয়াল সার্জারি এই জয় কার্টিক সার্জারি সম্পর্কে ভালো বুঝবেন ভালো বুঝেন दर्शक দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য প্রহর সৌজন্যে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমরা শুনছিলাম মুখ কহবরের সমস্ত সমস্যা এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মতি রহমান মোল্লা চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই বিষয়ে বিরতির আগে আমরা কিন্তু বলছিলাম যে পান তামাক নিয়ে থাকলে তাদের কেন এই মুখে ঘা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি সে সম্পর্কে জানব আপনাকে জি আমাদের দেশে যে এখন সবচেয়ে বেশি ওরাল ক্যান্সার প্রকোপ খুব বেশি আপনি জানেন পঁচিশ ভাগ থেকে তিরিশ ভাগ শরীর সম্পূর্ণ চিন্তা করলে এত বেশি ক্যান্সার বোধ হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে নাই ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট তিরিশ ভাগ পর্যন্ত আছে আচ্ছা তার মানে আমরা আমাদের যেমন আমার নিজের প্র্যাকটিসে বলি যে প্রতিদিন প্রায় তিন চারটা নতুন ক্যান্সার রুগী মুখের ক্যান্সার রুগী আমাদের কাছে আসে এবং তার মেইন কারণ হিস্ট্রিনে দেখা যায় তাদের তামাক জাতীয় জিনিস যেমন জর্দা গুল সুপারি এই জাতীয় জিনিস সবসময় তার মুখে নেওয়া অভ্যাস এবং আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে গ্রামের যারা অল্প আই মিন নিউট্রিশনের যাদের অভাব আছে গরিব মানুষ তাদের বেশি হচ্ছে এটা তার মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি তামাক জাতীয় যারা সেবন করে প্লাস তাদের নিউট্রিশনের সমস্যা আছে এই সমস্ত রুগীরাই কিন্তু দে আর প্রোন টু ডেভেলপ দি ওরাল ক্যান্সার মুখে প্রথম দিকে সাদা ঘা হয় যেটা লিকে প্লিকে বলতে পারি 
তারপরে ইরেথ্রোপ্লেকি আছে এবং সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস বিভিন্ন রকম প্রবলেম নাম ধরে আছে এগুলো আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে যখন কোনো চিকিৎসাই হয় না প্রথমে জ্বলতে থাকে এই খেতে পারে না বলতেছে মুখ হাঁ করতে পারে না পরে এটাই ট্রান্সফর্ম করে ইনটু ম্যালিগনেন্সি এবং এটা প্রথম দিকে একটা ফুল কপির মতো গ্রোথ তৈরি হলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ভেতর দিকে মাংস পেশে যাচ্ছে বনে যাচ্ছে এবং লিম্ফ চ্যানেল দিয়ে গলার মধ্যে যেগুলো আমার লিম্ফ নোট থাকে সেগুলো ছড়িয়ে যায় মানে অ্যাডভান্সড হয়ে যায় চলে যায় এবং অনেক সময় বিভিন্ন অর্গানে চলে যায় রক্তনালী দিয়ে তো এই যে অথচ আমরা যদি সিম্পলি আমরা যদি এই পান থেকে দূরে থাকতে পারি স্পেশাল জ্বর দা সুপারি অথবা গুল থেকে এগুলো থেকে দূরে থাকলে কিন্তু আমরা অনেক অংশে প্রিভেন্ট করা সম্ভব কারণ আমাদের দেশে সার্জনের সংখ্যা খুব কম আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে স্মোকিং এর কোনো কি অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে স্মোকিং অবশ্যই একটা ওয়ান অফ দি কজ কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের বিভিন্ন স্টাডি থেকে স্মোকিং এর জন্য মেইনলি কিন্তু লাং কার্সিনোমার জন্য বড় ফ্যাক্টর বলা হয় আচ্ছা শর্ট কার্সিনো বলা হয় মুখের জন্য হবে কিন্তু আমরা খুব পজিটিভলি বলতে চাই যে মুখে হচ্ছে স্মোকলেস টোব্যাকো সবচেয়ে বড় কালপ্রিট আচ্ছা আদার স্মোক স্মোকিং ওয়াজ অলসো ইজ এ প্রবলেম বাট মোর অফ দি স্মোকলেস টোব্যাকো এছাড়া দাঁতের ফ্যাক্টর দাঁত যদি ভাঙা থাকে অসুস্থ থাকে দাঁতের মধ্যে বড় বড় পাথর থাকে সেগুলো থেকে ঘর্ষণ লেগে গেলেও হতে পারে আচ্ছা ভাইরাসের কারণ রয়ে গেছে ইভেন যে আপনারা তো যারা গাইনিতে আছেন আজকাল আপনারা এইচ পি ভি যে ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু থ্রোট কাটছেন আমার জন্য রেসপন্সিবল বলা হচ্ছে আচ্ছা অতএব বিভিন্ন বিদেশে তো আমরা জানি অ্যালকোহল সানরে বিভিন্ন রকম কারণ আছে টক্সিক সাবস্টেন্স আছে আমরা যে খাবার খাচ্ছি আজকাল বিভিন্ন রকম ভেজাল ভর্তি কোত্থেকে যে কি আসতেছে আমরা জানি না তো আমরা ফল খাচ্ছি সেটার মধ্যে ভেজাল অতএব এই যে বিভিন্ন রকম টক্সিক জিনিস নিয়ে আমরা যে সারাদিন আছি এর থেকে তো বিভিন্নভাবে আমাদের শরীর বিভিন্ন সমস্যা হয় তার মধ্যে ক্যান্সার হতে পারে আচ্ছা আমাদের এর মধ্যে একজন ফোন করেছিলেন একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলেন যে তার ওয়াইফের এরকম হঠাৎ করেই মুখ জোয়াল আটকে গেছে হাঁ করতে পারছে না ঠিকমতো এটা কেন এটা এটা একটা অন্য সাইড হলো ক্যান্সার যেমন একটা বললাম ক্যান্সার চিকিৎসা তো আমরা জানি সার্জারি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিতে আর এটা হচ্ছে জোয়ালের জয়েন্ট যেটা থাকে যেটাকে আমরা টিএমজি বলি টেম্পোরমেন্ট মানে জয়েন্ট সেখানে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো সেখানে সমস্যা হলে প্রথম দিকে যেটা হয় একটু শব্দ হতে পারে আচ্ছা একটু ব্যথা হতে পারে শক্ত খাবার গেলে কানের পাশে ঠিক এই জায়গাটায় যেখানে জয়েন্ট মুভ করে সেখানে ব্যথা হতে পারে এবং পরের দিকে বিভিন্ন ভেতরের দিকে যে স্ট্রাকচার যেমন ডিস্ক থাকে কাটলেস থাকে সেগুলো ছিঁড়ে যায় ডিসপ্লেসমেন্ট হয় এবং সেই ক্ষেত্রে সব শব্দটা বেশি হয় এবং এমন হতে পারে যে পরে হঠাৎ করে সামনের যে বোনগুলো থেকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কন্ডালের মাথার ক্ষয় হয়ে যায় যার ফলে মুখটা বড় করে হাঁ করলে হঠাৎ করে মুখটা আটকায় যায় মুখ আর বন্ধ করতে পারে না তো সেটাকে আমরা লকজ বলি এছাড়া এমন হতে পারে যে জন্মের পরপর বিভিন্ন প্রদাহ এই চারিদিকে যদি হয়ে থাকে কানের ভিতরে অথবা জয়েন্টে আঘাতের কারণেও সেখান থেকেও কিন্তু হতে পারে যিনি সেলে ফাইব্রোটিক চেঞ্জ হয়ে পরের দিকে বনি ইউনিয়ন হয়ে আমরা যেটা বলি টিএম জি অ্যানকালিসিস বলে থাকি সেটা হয় পুরো মুখটাই সে খুলতে না পারে হতে পারে তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম টিএম জি এর আমরা প্রথম বলবো টিএম জি মাসল ডিসফাংশন সিনড্রোম যেখানে প্রচুর ব্যথা হয় এটা কাদের হয় বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াং ছেলে মেয়েরা যারা সারাদিন চ্যাটিং করতেছে অথবা টিভিতে কাজ দেখতেছে তাদের হবে কেন আচ্ছা এটা এখানে বলা হচ্ছে এখানে একটা স্ট্রেসের একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বলা হচ্ছে যারা সারাদিন স্ট্রেসের মধ্যে থাকবে যেমন ব্যাংকার সারাদিন ব্যাংকের টাকা নিয়ে গুনছে অথবা তাকে প্রজেক্ট দেওয়া হচ্ছে এত টাকা না আনলে হবে না কিন্তু তার তো প্রফেশনটাই সেটা তাকে এটা করতেই হবে আমার কাছে এরকম রোগী অনেক আসছে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা হচ্ছে এ লেভেল ও লেভেল পড়াশোনা করছে খুব পড়াশোনার চাপ রাত্রে ঘুম নাই রাত্রেবেলা দেরি করে ঘুমায় সকালবেলা দেরি করে ওঠে সকালে উঠে টেলিফোন শুরু হয়ে যায় কম্পিউটারে এরকম ছেলে মেয়ে বেশি আসে অথবা আর একটা গ্রুপ পাই যে যারা ওয়ার্কার মহিলা ওয়ার্কার যারা খুব বেশি স্ট্রেসে থাকে এখানে বলা হচ্ছে আমরা যেমন ভয় পেলে কি হয় এক্সপ্রেশন মুখে চেঞ্জ হয় তার মানে আমাদের সেন্ট্রাল সিস্টেমটা মুখের যে আমাদের যে মাসলগুলো মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন কন্ট্রোল করে থাকে অতএব এই একটা প্রসেস একটা মেকানিজম যার ফলে আমাদের যে মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন চেঞ্জ হলে 
তখন এটা মাইক্রো মুভমেন্টের কারণে এই জয়েন্টের স্ট্রাকচারও কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন দেখব মাসল খুব স্টিফ হয়ে থাকে পেইনফুল থাকে মুখ খুলতে পারে না শব্দ হতে থাকে অত এর জন্য চিকিৎসা হচ্ছে প্রথম আমি বলবো যে পিসফুল লাইফ হইচই কম তাড়াতাড়ি ঘুমাও আমার বাবা মা বলতো না আগে আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইস ইট মেক্স ম্যান এখন তো অবশ্য সেটা হয় না যদিও তবুও এটাই সত্য কথা যে আমাদের সময় মতো আটলিস্ট আমি বলবো বারোটার মধ্যে ঘুমাও বাবা দুইটা করো না সকালে উঠে একটু এক্সারসাইজ করো একটু হাঁটো সুস্থ মনে চলো এবং তারপরে যেটা আমরা প্রথম দিকে বলে থাকি ফিজিওথেরাপির কথা বলি মাসল রিল্যাক্স করার জন্য ইভেন আমরা বলি ওয়ার্ম কম্প্রেশন শেক দিতে পারেন আচ্ছা অথবা আমরা বলি কিছু জয়ের এক্সারসাইজ দেখাই দিই এবং মুখে কিছু একটা অ্যাপ্লায়েন্স পাওয়া যেটাকে বলে টিএম যে অ্যাপ্লায়েন্স যেটা পড়লে মাসল রিল্যাক্স থাকে তখন তার জয়েন্টের ব্যথা কমে যায় আচ্ছা এর পরবর্তী না হলে জয়েন্টে ইনজেকশন দেওয়া লাভেজ করা অথবা ওপেন সার্জারি করা পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজন যেতে হতে পারে আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমাদের মুখের হার অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছুতেই সারছে না বা একেবারেই ভেঙে গেছে মুখের হার এটার কি ট্রিটমেন্ট খুব ছোট করে ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি এটা আমি তো আমার স্পেশালিটি আপনি জানেন যে ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি এটার একটা মেইন অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ফেসিয়াল ট্রমা বা ইঞ্জুরি যেখানে কপালের হাড় থেকে শুরু করে নাক উপরের চল নিচের চল সমস্ত হাড় ভাঙতে পারে যেটাকে আমার বোন ফ্র্যাকচার বলছি এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট থাকে রেসপিরেটরি প্রবলেম থাকতো সেগুলো ম্যানেজ করে নেওয়ার পরে আমরা স্পেসিফিক চিকিৎসা করার জন্য সিরিজ স্ক্যান করব অথবা প্রয়োজনে এমআরআই করব করে আমরা আজকাল প্রত্যেকটা বোনকে আগের জায়গায় নিয়ে এসে মাইক্রোপ্লেট বা মিনি প্লেট টাইটেনিয়ামের তৈরি সে আগের জায়গায় সুন্দর করে সংস্থাপন করে ফিক্স করে দেওয়া যেতে পারে তবে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করে যেহেতু রুগীরা আসে প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন রকম অন্য জায়গায় সমস্যা থাকতে পারে যেমন লং বোন ফ্র্যাকচার থাকতে পারে হেড ইঞ্জুরি থাকতে পারে সেই হেড ইঞ্জুরির প্রায়োরিটি দিয়ে অথবা তার রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে সেই তার ডাক্তার ট্র্যাকস্টিম করতে হতে পারে হেড ইঞ্জুরির ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা টিম ওয়ার্কে কাজ করব নিউরোসার্জেন থাকবে ম্যাক্সিলো ফিসিয়াল থাকবে ইএনটি থাকবে সবাই যেমন আমি অ্যাপোলোতে কাজ করি অ্যাপোলোতে এখানে একটা রুগী আসলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টিমের রেজিস্টার চলে আসবে এবং তাদের রেসপেক্টিভ ফিল্ডে কাজ করা শুরু করবে এবং সেই জন্য ট্রমা হলে অ্যাক্সিডেন্ট হলে বসে না থাকে পারলে সেই দিনই সেই রুগীর চিকিৎসা করাটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট দেরি হলে ম্যালিনিয়ান হবে ইনফেকশান হবে বিভিন্ন সমস্যা হবে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মুখের হাড়ের বা চোয়ালের রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি এই দেশে খুব সুন্দর করে সম্ভব এই জন্য বাড়ি যেতে হয় না এবং সেটা ক্যান্সারের বেলাও হতে পারে যে আমার ফেলে দেওয়ার পরে রিকনস্ট্রাকশন অথবা ট্রমার বেলাও যে কোনো কারণেই হোক না কেন বোন গ্রাফ থেকে শুরু করে সব কিছু করে আমাদের দেশে করা হচ্ছে জেনে খুশি হলাম এবং আসলে আমাদের দর্শক শ্রোতারাও যারা জানতেন না জানাটাও খুব জরুরি যে এই সব সার্জারি আমাদের দেশে হচ্ছে এবং সেটার জন্য বিদেশে যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন আমরা শেষ করছি আজকের মতো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্পেশালি এসি টিভির যে কলাকুশলী বিশেষ করে আমাদের আমন্ত্রণ করছে তারা কষ্ট করলো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আজকের মতো আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায়